ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற சப்ஜெக்ட் என்னென்னா இன்ஜினியரிங்கில் ஃபைனட் எலமெண்ட் அனலைசஸில் யூனிட் ஃபோர் நான் ஏற்கனவே ஃப்ரீயாவுக்கு வந்து அஞ்சு யூனிட்லேயும் என்னென்ன படிக்கணும் தான் போட்டிருப்பேன் ஆனால் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து கேட்டுக்கிட்டு இருந்தீங்க தனித்தனியாக ஒவ்வொரு யூனிட்டுக்கு போடுங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கண்ணே என்னுடைய பர்ஸ்னலாக நான் என்ன சக்ஸஸ் பண்ணுறேன்னா ஃப்ரீயாங்கிறது கடல் மாதிரி ரொம்ப பெரிய யூனிட்டு அதனால் வள வளன்னு எல்லாம் படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு குழப்பிடும் ஏதாச்சும் ரெண்டு யூனிட்டை தெளிவாக படிச்சுட்டு எக்ஸாமில் அந்த ரெண்டு செம்ம கரெக்டாக அட்டன் பண்ணிவிட்டு மிச்சம் மூணு செம்ம அட்டன் பண்ணாலே நமக்கு போதும் ஆனால் ஃபியாவில் கண்டிப்பாக டைம் பற்றாது சொல்ல போனால் ஃபியாங்கிறது நம்ம மேக்ஸில் படித்த எம் ஒன் எம் டூ எம் த்ரீ எம் ஃபோர் இது நாலும் சேர்த்தது தான் ஃபியா அதனால் இந்த இடத்துல வந்து நம்ம ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணக்கூடாது ஸ்மார்ட் ஒர்க் பண்ணணும் தெரியுதோ இல்லையோ நமக்கு கி கிவெண்டாக இருக்கோ இல்லையோ நம்ம படித்ததை நம்ம படித்த ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ணி அந்த ப்ளஸ் மைனஸ்லாம் போடாமல் கடகடகன்னு எழுதிடலாம் ஏன்னா ஒவ்வொரு சமம் மினிமம் எட்டு பக்கம் ஒம்பது பக்கம் வரும் அதனால் நம்ம கொஞ்சம் ஸ்மார்ட் ஒர்க் பண்ணால் தான் ஃபியாவில் பாஸ் பண்ண முடியும் அதுக்காக தான் நான் இந்த வீடியோ போடுறேன் ஃபியாவில் எடுத்துவிட்டியே ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் ஃபோர்த் யூனிட் படிங்க அதான் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஃபோர்த் யூனிட்டோட பேர் என்னென்னா ஏஸ் ஆக்சிசிமெட்ரிக் எலமெண்ட்டு இது வந்து செந்தில் புக்கில் நாலு புள்ளி பதினெட்டுலேருந்து நாலு புள்ளி அறுபத்தி ஆறுங்கள பேஜ் நம்மளுக்குள்ளே இருக்கும் இதில் மொத்தம் வந்து ஒரு மூணு மெத்தட் இருக்குது அதை நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா யூனிட் படிக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி ஒரு பேப்பர் எடுத்து அந்த பேப்பரில் இம்பார்ட்டன்ட் ஃபார்முலாஸ்லாம் கொஞ்சம் எழுதி வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு படிக்க ஈஸியாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு நான் ஃபார்முலா சொல்லிடுறேன் சொல்லிவிட்டு மொத்தமாக மூணு மெத்தடுக்கு சேர்ந்து ஒரு சம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அதை நல்லா படிச்சுக்கோங்க இதில் ஃபார்முலா என்னடா பெருசாக இருக்குன்னு நினைக்காமல் ஒரு ஃபார்முலாவை ரெண்டு மூணு வாட்டி எழுதி பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் யூனிட் ஃபோரில் ஆக்சிசிமெட்ரிக் எலமெண்டில் அந்த சம்முக்கு ஃபஸ்ட்டு மெத்தடு வந்து ஸ்டெயின் டிஸ்ப்ளேஸ்மெண்ட் மேட்ரிக்ஸ் ஆர் இன்டு இசட் இதில் என்ன ஃபார்முலானா பிசி ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ ஏ ஃபார்முலா பாருங்களேன் ஃபஸ்ட்டு பீட்டா ஒன் ஜீரோ பீட்டா டூ ஜீரோ பீட்டா த்ரீ ஜீரோ இந்த மெத்தடில் படிச்சிங்கன்னா இப்படி படித்தா தான் உங்களுக்கு மைண்டில் ஈஸியாக நிற்கும் பிசி கோல்டு ஒன் பை டூ டூ ஏ இங்கே ஃபார்முலா பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு பி ஒன் பீட்டா ஒன் ஜீரோ பீட்டா டூ ஜீரோ பீட்டா த்ரீ ஜீரோ அது கீழே வந்து ஆல்ஃபா ஒன் பை ஆர் ப்ளஸ் பீட்டா ஒன் ப்ளஸ் காமா ஒன் இசட் பை ஆர் அடுத்து ஜீரோ அடுத்து ஆல்ஃபா டூ பை ஆர் பி டூ ப்ளஸ் காமா டூ இசட் பை ஆர் அடுத்து ஜீரோ அடுத்து ஆல்ஃபா த்ரீ பை ஆர் பீட்டா த்ரீ காமா த்ரீ இசட் பை ஆர் அடுத்து ஜீரோ கீழே பாருங்களேன் அப்படியே அங்கிட்டு மேலே பீட்டா ஒன்றா இங்கே ஜீரோ அப்படியே மாறிக்கும் ஜீரோ காமா ஒன் ஜீரோ காமா டூ ஜீரோ காமா த்ரீ அதை எழுதிட்டு கீழே ரெண்டும் கலந்து காமா ஒன் பீட்டா ஒன் காமா டூ பீட்டா டூ காமா த்ரீ பீட்டா த்ரீ இந்த மாதிரி நீங்களாக ஒரு மெத்தட் வச்சு படித்தா தான் படிக்க முடியும் ஓவராலாக படித்தா படிக்க முடியாது ஃபஸ்ட்டு பீட்டா ஒன் ஜீரோ பீட்டா டூ ஜீரோ பீட்டா த்ரீ ஜீரோ அதுக்கப்புறம் அந்த ஃபார்முலா அப்புறம் ஜீரோ காமா ஜீரோ காமா ஜீரோ காமா அடுத்து காமா பீட்டா காமா பீட்டா காமா பீட்டா இந்த ஆர்டரில் பிஏ படிச்சுக்கோங்க அடுத்து ஏக்கான ஃபார்முலா வந்து ஒன் பை டூ ஒன் 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 ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஆர் த்ரீ இசட் ஒன் இசட் டூ இசட் த்ரீ ஆர் கண்டுபிடிக்க ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஆர் த்ரீ பை டி த்ரீ இசட் கண்டுபிடிக்க இசட் ஒன் இசட் டூ இசட் த்ரீ பை த்ரீ இந்த மெத்தடில் ஸ்ட்ரெஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் மேட்ரிக்ஸ் சம்மில் ஸ்ட்ரெஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுன்னு ஓப்பனாக கேட்க மாட்டோம் கொடுத்துருப்பா சம்டைம் ஆரும் இசட்டு மட்டும் கிவன் டேட்டா கொடுத்துருந்தா இந்த ஃபார்முலாவை வந்து நம்ம சம்ம போட்டு வந்தோம்னா பதினஞ்சு மார்க்கு சப்போஸ் சம்மில் வந்து ஸ்டிஃப்னஸ் மேட்ரிக்ஸ்னு கொடுத்துருப்பான் எப்படின்னா அசிக்ஸிமெட்ரிக் எலமெண்ட் ஃபோர்த் சம்மில் ஸ்டெயின் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்னு சொல்லி ஆறு இசட்டு கிவன் டேட்டா இருந்துச்சுனா இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா சப்போஸ் ஸ்டிஃப்னஸ் மேட்ரிக்ஸ்னு கொடுத்து கிவன் டேட்டாவில் ஆறு இசட்டு இ வி இதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா நம்ம இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும் என்ன ஃபார்முலானா ஸ்டிஃப்னஸ் மேட்ரிக்ஸ் கேஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை ஆர் ஏ பி டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் டி பி ஏற்கனவே நமக்கு வந்து பிக்கான ஃபார்முலா தெரியும் நமக்கு எந்த ஃபார்முலா தெரியாதுன்னா டிக்கான ஃபார்முலா மட்டும் தெரியாது அதனால் டிக்கான ஃபார்முலா வந்து மேட்ரிக்ஸ் டி சீக்குவல் டு இ பை ஒன் ப்ளஸ் வி ஒன் மைனஸ் டூ வி இந்த சைடு ஃபார்முலாவை இந்த மெத்தடில் படிச்சுக்கோங்க ஒன் மைனஸ் வி 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 ஜீரோ வி ஒன் மைனஸ் வி ஜீரோ வி வி ஒன்
நான் இந்த ஃபார்முலா பேரில் நான் ஏன் அடிக்கடி சொல்கிறேன்னா இந்த ஃபார்முலாவை வந்து நாலாம் யூனிட்டில் மட்டும் இல்லாமல் மூணாம் யூனிட்லேயும் யூஸ் பண்ணுவோம் அஞ்சாம் யூனிட்லேயும் யூஸ் பண்ணுவோம் அதனால் ஸ்டெயின் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுனா பி கேனா ஸ்டிஃப்னஸ்ஸு எலமெண்ட் மேட்ரிக்ஸ்னா இந்த இந்த சிம்பிள் சிக்மா சிம்பிள் மேட்ரிக்ஸ் சிக்மா சிக்வல்டு டிபிஇ டியோட ஃபார்முலா தெரியும் ஏற்கனவே அடுத்து பியோட ஃபார்முலாவும் நமக்கு தெரியும் நமக்கு தெரியாத ஃபார்முலா என்னென்னா மியூ மியூனா என்னென்னா மியூ ஒன் டபிள்யூ ஒன் மியூ டூ டபிள்யூ டூ மியூ த்ரீ டபிள்யூ த்ரீ மியூ இல்லை சாரி யூ மியூ சிக்வல்டு யூ ஒன் டபிள்யூ ஒன் யூ டூ டபிள்யூ டூ யூ த்ரீ டபிள்யூ த்ரீ சார் இதுக்கான கிவன் டேட்டா எங்கே சார் இருக்கும்னா கிவன் டே இதுக்கான வேல்யூலாம் கிவன் டேட்டாலே இருக்கும் நம்ம கண்டுபிடிக்கிறது இது மாதிரிதான் இதுக்கு நேராக இதை மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து போயிடும் நான் சொல்கிறேன் யூனிட் ஃபோரில் நம்ம எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி மொத்தமே இந்த ஃபார்முலா மட்டும்தான் இருக்குது இந்த ஃபார்முலாவை நல்லா படிச்சுக்காங்க சரியா இப்போ ஒரு சம்மு பார்ப்போம் யூனிட் ஃபோரில் ஆக்சிமெட்ரிக் எலமெண்ட் இந்த ஒரு சம்முலேயே நான் எல்லாமே சொல்லிடுறேன் இந்த மூணு மெத்தட் ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்லியிருக்காங்க த நோடல் கோஆர்டினேட் ஃபார் ஆன் ஆக்சிமெட்ரிக் ட்ராங்கில் எலமெண்ட் ஆர் பிலோ இல்லை என்ன சிம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்கோம் இந்த மாதிரி டயக்ராம் கொடுத்துருக்கான் ஒன் டூ த்ரீ டயக்ராம்லாம் தேவையில்ல நமக்கு இவன் டேட்டா மட்டும் பாருங்கள் ஆர் ஒன்று இசட் மட்டும் கொடுத்துருந்தானா நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி இந்த ரெண்டு ஃபார்முலா மட்டும்தான் வரும் இந்த கிவன் டேட்டா கொடுத்துட்டான் கிவன் டேட்டான்னு போட்டு எழுதிட்டீங்க நான் என்ன சொல்கிறேன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கொஸ்டின் கொடுத்த விட்டு கிவன் டேட்டான்னு போட்டு எழுதுறீங்களா எழுதிட்டு டு ஃபைண்டுன்னு போடுங்க இங்கே இருக்கா டு ஃபைண்டுன்னு போட்டு ஸ்டெயின் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் மேட்ரிக்ஸ்ன்னு எழுதிட்டு ஃபார்முலா யூஸ்ன்னு போட்டு தயவு செய்து இதை எழுதுங்க ஃபார்முலா யூஸ்ன்னு போட்டு பி ஏன்னு ஏற்கனவே இந்த ஃபார்முலா இருக்கா இந்த ஃபார்முலாவை எழுதினீங்கன்னா பேப்பர் திருத்தும் போது திருத்துறவங்களுக்கு சரி பையன் ஏதாச்சும் படிச்சிருக்கான்னு தோணும் ஃபார்முலாவை எழுதிட்டோம் இப்போ ஏக்கான ஃபார்முலா ஒன் பை டூ ஒன் ஆர் ஒன்று எப்போ போல் நீங்கள் மேட்ரிக்ஸ் பண்ணிடுவீங்க அடுத்து ஏ கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஆறு இசட்டும் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இந்த ஆல்ஃபாங்கிறது எப்படி வந்துச்சுன்னா இங்கே என்ன ஆர் டூ இஸ் இசட் த்ரீ மைனஸ் ஆர் த்ரீ இசட்டுங்கிறது இப்போ ஆல்ஃபா ஒன்றா ஃபஸ்ட் ரோவை விட்டு இந்த ரெண்டுலேயே மேட்ரிக்ஸ் இருப்போம் ஆல்ஃபா டூனா சாண்டி இதை விட்டு இந்த ரெண்டுக்கும் மேட்ரிக்ஸ் இருப்போம் மூணாவில் ஆல்ஃபா த்ரீனா இது ரெண்டையும் விட்டுட்டு இது ரெண்டுக்கும் சைடில் மா மேட்ரிக்ஸ் எடுப்போம் சப்போஸ் பீட்டானா இசட்டு மட்டும் இப்போ பீட்டா சாரி பீட்டா ஒன்றுனா இசட் ஒன்றை விட்டுட்டு இசட் டூ மைனஸ் இசட் த்ரீ சப்போஸ் பீட்டா டூனா இசட் டூவை விட்டுட்டு டூவை விட்டுட்டு த்ரீயும் ஒன்றும் ச பார்த்தோம்னா ஒன் டூ த்ரீ ஒன் த்ரீ டூன்னு வந்துடும் அதே மாதிரி பீட்டா த்ரீனா த்ரீயை விட்டுட்டு ஒன்று டூ அந்த மாதிரி மனப்பண்ண பண்ணிக்கோங்க அது மாதிரி காமானு வரும்போது அது மாதிரி தான் ஆர் ஒன்றை விட்டுட்டு ஆர் த்ரீ ஆர் டூ காமா டூனா ஆர் டூவை விட்டுட்டு ஆர் ஒன் ஆர் த்ரீ காமா த்ரீனா ஆர் த்ரீயை விட்டுட்டு ஆர் த்ரீ ஆர் ஒன் அதை போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம இங்கே கண்டுபிடிச்ச ஃபார்முலா ஃபஸ்ட்டு இந்த இதை இங்கே போட்டிருக்கோம் ஆல்ஃபா ஒன் காமா பீட்டா ஒன் கா காமா ஒன் இசட் பை ஆறு அந்த வேல்யூலாம் போட்டு ஒரு வேல்யூ கண்டுபிடிக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கிற எல்லா வேல்யூம் கண்டுபிடிச்சி சை கடைசியாக இந்த ஃபார்முலாவை சப்ஜூட் பண்ணுறோம் பீட்டா சிக்கோடு ஒன் பை இந்த எல்லா ஃபார்முலாவும் சப்ஜூட் பண்ணால் கடைசியாக நமக்கு ஒரு ஆன்சர் வரும் நீங்களே சொல்லலாம் என்ன சார் இவ்வளோ வருன்னு நீங்கள் கேல்சியை எடுத்து அப்படியே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக பொறுமையாக நீங்கள் போட்டிங்கன்னா கம்பல்சரி ஃப்ரீயாக நீங்கள் ஃபெய் ஃபெயில் நான் என்னுடைய அனுபவத்துலேயும் நான் இது வரைக்கும் பார்த்த வரைக்கும் நீங்கள் எப்படி இந்த எக்ஸாம் எழுதணும்னா கண்ணை முடிக்கிட்டு ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் கிவன் டேட்டா கரெக்டாக எழுதிட்டு ஃபார்முலா கரெக்டாக எழுதிட்டு ஸ்டெப்ஸில் ரொம்ப அக்யூரேட்டெல்லாம் நீங்கள் பார்க்காம கடை 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 கடகன்னு நீங்களாக அசியூம் பண்ணி வேல்யூ போட்டு வந்தீங்கன்னா நம்ம இந்த இதை ஈஸியாக அட்டன் பண்ணலாம் இப்போ வந்து நம்ம என்ன பார்த்துருக்கோம்னா ஆருக்கும் இசட்டுக்கான வீடியோ பார்த்துட்டோம் அடுத்து ஆர் இசட் ஈவி கொடுத்தா எப்படி பார்க்குறதுன்னு பார்ப்போம் ஒரு சம் எடுக்கிறேன் ஆ இந்த ஆருக்கு ஃபார்முலா இந்த சம்மில் வந்து அவனே கொடுத்துட்டான் ஈயும் வியும் கொடுத்துட்டான் அதனால் ஃபார்முலா கேஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை ஆர் ஏ பிடி டிபி அதே மாதிரி ப்ரொசீஜர் தான் அதே ப்ரொசீஜர் அப்படியே நம்ம போட்டுட்டு வந்தோம்னா கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஃபஸ்ட்டு ஏ கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஏ கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் டி கண்டுபிடிக்கிறாங்க அந்த ஃபார்முலாவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி டி கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் பி கண்டுபிடிக்கிறாங்க நீங்களே பாருங்கள் ஒவ்வொரு சமயம் எத்தனை பக்கம் வரணும் பி கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் கடைசியாக பி டியை மல்டிப்ளை பண்ணி எல்லா ஃபார்முலாவையும் அப்படியே இவ்வளோ போட்டு வந்து கடைசியில் கேசி கோல்டு சாரி கேசி
நீங்களே பாருங்கள் ஒவ்வொரு சம்மும் இவ்வளோ வரும் இந்த மாதிரி ஒரு சம்மம் வரும் கிவன் டேட்டாவில் வந்து இ கொடுத்துட்டான் வி கொடுத்துட்டான் மீ கொடுத்துட்டா டபிள்யூ கொடுத்துட்டான் ஆர் கொடுத்துட்டான் இசட் கொடுத்துட்டான் எல்லா வேலையும் கொடுத்தாங்கன்னா நமக்கு இந்த ஃபார்முலா எலமெண்ட் மேட்ரிக்ஸ் எலமெண்ட் ஸ்ட்ரெஸ் சிக்யூடு மியூசிக்யூடு பிடி மியூ அப்படியே எல்லாத்தையும் போட்டு எழுதினோம்னா நம்ம ஈஸியாக எழுதிடலாம் இந்த கிவன் டேட்டா இங்கே கொடுத்துட்டான் மியூ டபிள்யூ கிவன் டேட்டா போட்டு கடை கடன்னு எழுதிங்கன்னா நீங்கள் ஃபியாவில் யூனிட் ஃபோருக்கு ஒரு பதினஞ்சுக்கு பத்து மார்க் அசால்ட்டாக வாங்கலாம் நான் சொன்ன மெத்தட ஃபாலோ பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ இல்லை ஏதாச்சும் டவுட்டு அப்படி ஏதாச்சும் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் கிளியர் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டன